যারা অতিথি চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই এরপর নিঃসন্দেহে আলোচনায় যাওয়া যাবে এবং আপনাদের প্রশ্ন তো আমরা নেবই আজকে পরাবরের মতো আমার সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য একই সাথে তিনি ব্যারিস্টার আমাদের সাথে রয়েছেন আইএনজিবি বাংলাদেশ ল সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমবারের মতো আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসছেন স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে যেটি জানাতে চাই সব শেষ যেটি সাম্প্রতিক খবর আমাদের হাতে এই মুহূর্তে রয়েছে সেটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সংশোধিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাটি দিয়েছিলেন তিনি একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ছয়ই মার্চ সেটি হাওয়াইয়ের একটি ফেডারেল আদালত এটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তা সেটির উপরেও এবং যে বিষয়টি আরও কয়েকটি আদালতে এই মুহূর্তে শুনানি চলছে সুতরাং সব মিলিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনাটি শুরু করব আপনারা জানেন প্রথমে সাতটি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের এবং শরণার্থীদের উপরে একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল আদালতের রায় সেটি স্থগিত আছে এবং একই সাথে নতুন আরেকটি সংশোধিত যে আদেশটি নির্বাহী আদেশ দেওয়া হয়েছিল ছয়টি দেশে এবং ইরাককে বাদ দিয়ে তার উপরও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো সুতরাং এই মুহূর্তে এই বিষয়টি নিয়েই আমি যাচ্ছি আটনি মাহফুজুর রহমানের কাছে হ্যাঁ এটা ইভিনিং এ যেটা খবর আসছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্রাভেল ব্যান হিসেবে পরিচিত সেকেন্ড ট্রাভেল ব্যান যেটা কিনা হাওয়াই স্টেটের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আপনার এটা আপনার টেম্পোরারি হল্ট করে দিয়েছে এটা তার মানে হচ্ছে সেকেন্ড যে ট্রাভেল ব্যানে যে প্রভিশন ছিল যে 16 তারিখ संविधान কোনো প্রকার ন্যাশনালিটি রেস রিলিজন এসব বিষয়ে কোনো প্রকার আপনার ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে ট্রাভেল ব্যান করেছে সেই ক্ষেত্রে মুসলিমরা ডিসক্রিমিনেশনের মধ্যে পড়ে গেছে কীভাবে ওটা ওরা আর্গু করেছে যে হাওয়াইয়ের যেই পপুলেশন আছে ওখানে কিছু মুসলিম পপুলেশন আছে যাদের রিলেটিভ কিনা সিরিয়াতে আছে ও আরও ছয়টা মুসলিম কান্ট্রিতে আছে ওই এক্সিকিউটিভ অর্ডারের কারণে তাদের আত্মীয় স্বজনরা আমি আসতে পারবে না সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে যারা ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আছে তাদের আত্মীয় স্বজন তো আসতে পারতেছে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে যারা বসবাস করে সবাই আনতে পারতেছে কেন ওই ছয়টা রাষ্ট্রের লোকজন আসতে পারবে না সেটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট এখানে আচ্ছা একই সাথে ওইখানে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যটন খাতে ক্ষতি আর্থিক এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি এই বিষয়গুলোকেও সামনে আনা হয়েছে যেটি আমরা সবশেষ খবরে জানতে পেরেছি আরেকটি তথ্য আপনার কাছে জানতে চাই যদি ষোলোই মার্চ যেটি কার্যকর হবার কথা রয়েছে এখন পর্যন্ত আমরা যেটি জানি কিন্তু আদালতের এই রায়টির পরে সেটি কি আর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা এটির ফলাফল কি হবে এটার ফলাফল এখন হাওয়াই স্টেট আপনার জানেন যে এখানে অনেকগুলো স্টেট জয়েন করেছে এটা কিন্তু সেম এটা আপনার যে কোনো আপনার ফেডারেল ইস্যুতে যদি মামলা করতে হয় প্রথমে আপনার আমাদের যে ফেডারেল কোর্ট স্ট্রাকচার আছে ওখানে আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলা করতে হয় সেটা ফেড আপনার হাওয়াই একটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলা করেছে সো এখান থেকে এখন যেটা রায় পেয়েছে মনে করেন যারা মামলা করেছে তাদের পক্ষে রায় পেয়েছে যেটা এটা স্থগিত রেখেছে সেকেন্ড ট্রাভেল ব্যান এখন এক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন তারা হয়তো এটা নিয়ে আবার আপিল করতে পারে আপিল করলে কোর্ট অফ আপিল আপিল করতে হবে সেই কোর্ট অফ আপিলের জুরিসডিকশন কিন্তু আগেরটাই আবার চলে আসছে নাইনথ সার্কিট যেটা আগে ওয়াশিংটনের যেটা ছিল জুরিসডিকশন সার্কিট কোর্টের নাইনথ সার্কিট এখন হাওয়াই কোর্টের জুরিসডিকশনের নাইনথ সার্কিট যদি তারা আপিল করতে চায় আবার সেই তিনটা জাজের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওখানে সেগুলো আপাতত ওরা আর কোনো কিছু ওটা নিয়ে সিদ্ধান্ত দিবে না তারা দেখবে যে এটা কি হয় এটা তারা আপিল করে কিনা তিরিশ দিনের মধ্যে কোর্ট অফ আপিলে এটার এগেনস্টে তখন ওই বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনি আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দেখছি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অভিভাষণ বিষয়ে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত এসেছে বিশেষ করে ছয়টি 
মুসলিম দেশ এখন আগে সাতটি দেশের কথা বলা হয়েছিল এছাড়া মেক্সিকোর উপরে মেক্সিকো সীমান্তের দেয়াল তোলা অবৈধ অভিবাসীদেরকে বের করে দেয়া অপরাধীদের উপরে একটু বিশেষ নজরদারি এক্সট্রিম ভেটিং নানা বিষয় এসেছে সার্বিকভাবে পরিস্থিতি যখন এই তখন এই নিষেধাজ্ঞাটা কি আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে এই নিষেধাজ্ঞাটা আমাদের কনস্টিটিউশনের সাংঘর্ষিক আমাদের কনস্টিটিউশনের আইনে কনস্টিটিউশনাল লয়ের উপরে এক নম্বর আমি দ্বিতীয়ত পুরো আমেরিকা যেটা মনে করেন আমাদের অভিবাসী যারা পুরো মানে ইমিগ্রেন্টদের উপরে ব্যাপক একটা এটা প্রতিক্রিয়া মানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যাপারটার উপরেও একটা ভীষণ একটা চাপ পড়েছে আমাদের বিভিন্ন আমাদের বাংলাদেশি এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব যারা বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরায় কাজ করে সেদিন আমাদের বন্ধু বলছিল যে তাদের হোটেলের ফাইভ স্টার হোটেলের থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট আপনার বিজনেস ডাউন বিকজ আপনার বাইরে থেকে লোকজন ঠিক মতো আসছে না এবং গেস্ট আগে যেরকম রেটে আসতো এখন ঠিক ওরকম আসছে না তো অব অবশ্যম্ভাবী এটা অর্থনৈতিক ব্যাপারটার উপরে তো এফেক্ট করেছেই প্লাস আপনাদের এখানকার যে জনগণ অভিবাসী তাদের উপরেও ভীষণ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের রেশিয়াল ব্যাপারগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই আইনের কারণে ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশনে জয়লাভ করার পরে এবং এটার প্রতিক্রিয়াটা আসলে খুব নেগেটিভ হয়েছে এক কথাই বলতে গেলে আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের পর্দায় যে নম্বরটি আপনারা দেখতে পাবেন সেই নম্বরটিতে কিন্তু আমরা আপনাদের প্রশ্ন চাই এখন থেকে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো আহ্বান করছি এবং আমাদের অতিথিরা চেষ্টা করবেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আপনারা দেখছেন সিক্স ফোর সিক্স এই নম্বরটি আপনাদের সামনে রয়েছে এবং আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন মতামত তুলে ধরতে পারবেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে আরেকবার যায় আমরা দেখছি যে বলা হয়েছে যে ছয়টি দেশ এবং এক্ষেত্রে কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে বারবার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে বলা হয়েছে যে সেই সব দেশের তিনটিতে অন্তত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় যেটি আমরা আপনার জেবসাইসন যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল তাকে বলতে শুনেছি দেশের নিরাপত্তার কথা বলতে শুনেছি অন্য দুই সেক্রেটারিকে এবং প্রেসিডেন্টও বলেন যে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছিলেন না সেটা আছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সবসময় ওই আর্গুমেন্টটা তারা সবসময় করে গিয়েছে যে আমরা দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আমরা এই অর্ডারটা দিয়েছি এবং প্রেসিডেন্ট এই ধরনের অর্ডার দিতেই পারে এটা কিন্তু ফলাফল যেটা হয়েছে এটা যখন কোর্টে গিয়েছে কোর্ট অবশ্যই ব্যালেন্সিং করেছে যে একদিকে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা আর একদিকে যে ডিসক্রিমিনেটিং ইস্যুগুলো प्रश्नवाईल তো পরবর্তীতে যখন বিষয় ইন্টারভিউর জন্য ডাকছে ওইখানে আমার বড় ভাইয়ের নাম যুক্ত করে দিছে এবং আমার ওয়াইফ অলরেডি ভিসা পাইছে তো ওইখানে আপনার ইয়োলো যে খামটা আছে ইয়োলো ওই প্যাকেটের উপরে অ্যালাইস করা আছে হচ্ছে আমার বড় ভাইয়ের নাম দিয়ে আমার ওয়াইফের নাম সো সেই ক্ষেত্রে কি আমার ওয়াইফের আসতে প্রবলেম হবে আপনি কি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি যদি আপনার ওয়াইফ ভিজা পেয়ে থাকে সমসাময়িক সময়ে তাহলে অতি সত্তর যে ভুলটা আপনারা ধরেছেন এমবিসির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তারা ইনস্ট্যান্ট তখন ভুলটা সংশোধন করে দেয় আর যদি মনে করেন যদি ট্রাভেলের পথে আছে চলে আসবে আমেরিকা অথবা চলে আসছে তখন আপনারা আবার এটা ইউএসসিএসে যোগাযোগ করে এই ভুলটা সংশোধনের জন্য আবেদন করতে পারেন আমার মনে হয় ভুলটি সংশোধন করে নিয়ে ভালো কি বলেন আপনি হ্যাঁ অবশ্যই এটা দীর্ঘদিন ধরে এটা পোষণ করলে অনেক সূত্রে এটি সমস্যা দেখা দিতে পারে কে আছেন আমাদের সাথে এর পরে একজন দর্শক আমি জানি আরো একজন যুক্ত আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক হ্যালো জি শুনছি আমরা ও আমার একটা ছোট আমাদের 
আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কি বলছেন নাম পরিচয়টা দিন একটু কোথা থেকে বলছেন আমি নাসির বলছি ব্রুকলিন থেকে ধন্যবাদ আমরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়ে আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনি যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আসেন তারা অত্যন্ত স্বনামধন্য অ্যাটর্নি তাদের পরিচয় কিন্তু আপনারা জানেন এমনিতেও জানেন এবং সব সর্বত্রই তাদের যোগাযোগের ঠিকানা আপনারা চাইলেই যোগাড় করতে পারবেন এবং আমরাও আপনাদেরকে সেটি সরবরাহ করতে পারি কে আছেন এরপরে আপনি আমাদের নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমরা আসছি আমরা যাব আপনার কাছে আপনি শুনছিলেন যে মানুষজন যে মানুষ একটা আতঙ্ক একটা উদ্বেগ একটা উৎকণ্ঠা ভয় ভীতি এগুলো কাজ করে এবং দেখবেন আপনি অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করবে এবং করে এই পরিস্থিতি কি মানুষের মনে একটা এফেক্ট ফেলেছে কি বলবেন এই বিষয়টি কি না এই বিষয়টা অত্যন্ত মানবিক একটা ব্যাপার আমাদের পরিচিত অনেক ফ্যামিলি জানি তারা আসলে ভীষণ মানসিক একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং তারা দেখা হলে বারবার তাদের চেহারা দেখলেও বুঝতে পারি যে তাদের ফেসের দিকে তাকালে যে তারা ভীষণভাবে উৎকণ্ঠিত কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে আইস এসে বিভিন্ন জায়গায় তার আনডকুমেন্টেড যারা আছে তাদেরকে বাসায় হানা দিচ্ছে কিংবা তাদেরকে অনেকে পাকড়াও করছে তো এই সমস্ত কারণে এটা ভীষণ রকমের একটা ভীতিপ্রদ অবস্থা বিরাজ করছে এবং আমাদের কমিউনিটির অনেক লোকজন আছে আনডকুমেন্টেড এবং তাদের এইটা ভীষণভাবে এতটা তাদের উপর প্রভাব ফেলেছে যেটা বলবার মতো নয় ভীষণ মানবিক একটা মানে ব্যাপার মানে যেটা তো সেক্ষেত্রে আপনি একজন আইন পেশার সাথে যুক্ত আছেন এবং কমিউনিটির সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন কি পরামর্শ মানুষকে দেবেন যে ভয়ে ভীতি তো নিশ্চয়ই মনের মধ্যে কাজ করলে সেই জায়গাটি থেকে উঠে এসে তাদেরকে দাঁড়াতে হবে কি বলবেন তাদেরকে না তাদের উদ্দেশ্যে যেটা বলি তারা সব সময় তাদের বিশ্বস্ত একজন ভালো অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এই সময়ে যে কোনো মুহূর্তে গড ফরবিড যদি কোনো কিছু ঘটে যায় তাহলে যেন আইনের আওতায় তারা শেল্টার নিতে পারেন আর আগে থেকে নিয়ে রাখতে পারলে তো আরও ভালো কারণ কি অনেকের এমন একটা সিচুয়েশন যে তাদের ঠিক ওই রকম একটা অবস্থা নাই তাদের অনেক সময় ডিপোর্টেশন আছে অনেকের সেই এই ডিপোর্টেশন যাদের আছে তাদের ব্যাপারে কেসগুলো একটু কঠিন তো তারা সবচেয়ে বেটার যে তারা যেন যে কোনো অ্যাটর্নির সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন এবং টাইম টু টাইম যে কোনো ইমার্জেন্সি হলে তারা যেন মানুষ পেতে পারে এবং কিভাবে তারা যাচাই করে সেই তথ্যটি গ্রহণ করবে তাদের আসলে এই মুহূর্তে একটা কঠিন সময় আমরা অতিবাহিত করছি এবং সত্যি মানে ভীষণ ভাবে আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে এবং কখন কি ঘটছে কোথায় কি খুব সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে নাম্বার ওয়ান এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা সব সময় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মুহূর্তে তাদের অবস্থানটা বলে এবং তাদের জন্য যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যবস্থা হয় তাদের নিজেদের ডিফেন্সের জন্য এবং কি করলে কি হবে কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যাবে এবং আপনি যেটি যুক্ত করতে চাইছেন না অবশ্যই যেটা অপরাধের বিষয় যেটা বলেছেন অবশ্যই কোন ব্যক্তি কে অপরাধের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত না সবাইকে আইন মেনে চলা উচিত এখন অপরাধ থেকে দূরে থাকার উপায় হচ্ছে সবসময় আইন মেনে চলা এবং এছাড়া যারা আমাদের প্যারেন্টসরা আছে যেন তাদের টিনেজ ছেলে মেয়েদের দিকে যেন একটু বিশেষ নজর রাখে তারা কি করে কোথায় যায় এবং সবসময় যেন মানে খবর রাখে যেন কোনো প্রকার অপরাধের সাথে না জড়ায় আর আরেকটা জিনিস যে বাবুল ভাই যেটা বলছিল যে গুজবের কথা আমি একটা জিনিস শুধু অ্যাড করতে চাই যেমন ফর এক্সাম্পল রিসেন্টলি আমার এই ক্লায়েন্ট এবং মানুষজন ফোন করে জানতে চায় যে অ্যাজালাম নাকি বন্ধ হয়ে গেছে যেটা আপনাদের মানে একটা এবং কিছু পত্রিকায় তো সেগুলো আমরা দেখি ও রিপোর্ট আকারে হ্যাঁ যাই হোক এটা মানুষের মধ্যে গুজব আকারে চলে আসছে সবাই বলছে এটা বলবো যে এটা এই ধরনের কোনো আইন চেঞ্জ হয়নি এখনো অবশ্যই আপনার ইউএসসিআইএস অ্যাজালাম অ্যাপ্লিকেশন যেটা অ্যাফারমেটিভ অ্যাজালামের ক্ষেত্রে আর কি এবং ডিফেন্সিভ তো আছে যা যত অ্যাজালাম নিচ্ছেই যখন কোনো 
রিমুভাল প্রসিডিংসে থাকে কোন ব্যক্তি যখন তাকে রেমেডির কথা জিজ্ঞেস করে তখন অবশ্যই সে অ্যাজেলো ফাইল করতে পারে এটা বাই লতে করতে পারে এখানে কোনো মানে এটাকে অবস্টিকল করার কোনো ওয়ে নাই সেম ওয়েতে যদি কেউ কোনো ব্যক্তি আমেরিকার ভিতরে থাকে এবং সে যদি ইউএসএস এর কাছে তার অ্যাপ্লিকেশন পাঠায় অবশ্যই অবশ্যই এটা অ্যাকসেপ্ট হবে এবং রেগুলার প্রসেস শেষ করার তার ফুল অধিকার আছে যেটা এখানে ছয় সাত বছর আট বছর সেটা আপনার সময় লাগে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই যারা উদ্বেগের মধ্যে আছেন বুঝতে পেরেছেন আমাদের একজন দর্শক সম্ভবত এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে আমরা তার প্রশ্নটি নেব এবং পর্দায় দেখানো নম্বরে প্রিয় দর্শক আপনারা যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন আশা থাকবে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন এবং স্পষ্ট করে পরিষ্কারভাবে আপনাদের প্রশ্নটি করবেন কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক একটু নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি নিউ থেকে মহিন বলুন আচ্ছা আমি কুয়েত থেকে আজ থেকে নয় বছর আগে আসছি আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে এক ছেলে এক মেয়ে এখানে আসার পরে গত দু বছর আমার একটা ছেলে হইছে আমরা আমাদের কোনো কাগজপত্র নাই তো এখন পরিস্থিতি দেখার পরে আমি এক অ্যাটর্নির সাথে আলাপ করার পর আমি অ্যাসাইনমেন্ট ওপেন করছি করার পর আমার ডিসপ্লিট লেটার পাঠাইছে এখন আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লেটারও পাঠাইছে এখন আমি জানতে চাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্টে কি কি তথ্য লাগে আর এই এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে লেটারটা আসা আমার কাছে এটা তো আমি কতটুক সেফ মানে আইএস পুলিশ থেকে জি ধন্যবাদ কোথা থেকে বলছেন আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের কাছে করেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি জানি না আপনি কি প্রশ্নটি কেউ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এরপর কি আছেন আমরা এরপরের প্রশ্নটি নিয়ে নি প্রিয় দর্শক কে আছেন मुजिबुर ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ নাইনটিন নাইনটি নাইন আমেরিকাতে আমার প্রথম আসা সিটিজেন করি পাস করলাম ওরা বলল আমাকে অর্থের ডেটটা বাই মেইল দিবে অর্থের মেইলটা দিল আমাকে যে মেইলটা আমি পেলাম সেই মেইলটার মধ্যে পেলাম আমি লফুল প্রেসিডেন্ট তখন একজন এটনি সোনাপূর্ণ হই না বলতো নিশ্চয় মনে অনেক টাকা বললেন বললেন যে তোমার ক্রেডিট কার্ড তারা নিয়ে নিচ্ছে আর দেবে না তখন আমি আরেকজনের মাধ্যম দিয়ে গ্রিন কার্ডের অ্যাপ্লাই করি ওরা গ্রিন কার্ড আমাকে দিয়েও দেয় এর ভিতরে দেশে দুই একবার আসা যাওয়া করলাম এখন আবার আমার রিনিউলের টাইমটা চলে আসছে আমি কি আবার রিনিউল করব এবং লফুল বলতে আমি কি বুঝি फिंगारिंट से समस्या পরবর্তীতে আপনি বলেছেন আবার গ্রিন কার্ড ফিরে পেয়েছেন সেই সংজ্ঞাটি জানতে 
না লফুল যেটা বলেছে লফুল তো অবশ্যই উনি সাধারণত লফুল পার্মানেন্ট রেসিডেন্স বলে আমরা এলপিআর যেটা আমরা গ্রিন কার্ড যারা গ্রিন কার্ড ধারী আর কি তো উনি যে সিচুয়েশনটা বলেছে সাধারণত আমরা দেখি এই ধরনের সিচুয়েশনে যদি তারা সিটিজেনশিপ না দেয় সামটাইমস তারা কোনো না কোনো ভুল ভ্রান্তির কারণে তারা বলে যে ইউ আর নট লফুল রেসিডেন্স না পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সো উনি হয়তো কোনো একটা পয়েন্ট মিস করেছে লফুল রেসিডেন্স হলে ওনাকে তার কোনো বিপদ হওয়ার কথা না উনি সব কিছু ঠিক আছে এবং উনি নিজ দ্বিধায় আপনার গ্রিন কার্ড রিনিউ করতে পারে সব কিছু করতে পারে আর উনি এখন বর্তমান যে পোস্টটা করেছে যে উনি গ্রিন কার্ড আছে মানে আপনার সঠিক গ্রিন কার্ড আছে তাহলে উনি নিশ্চিন্তে রিনিউ করতে পারে আবার প্রয়োজন উনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আমাদের সাথে আরো দর্শক আছে আমরা একটু নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক কে আছেন একটু নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন দয়া করে কে আছেন জি আমরা শুনছি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই প্রশ্নটি করুন জি আমার ওয়াইফের अप्लाई করা ছিল এবং প্রায়োরিটি ডেট ওমেল ডেট বিচার প্রায়োরিটি ডেট প্রায়োরিটি মেলার আগে আমার বেবি হয় তো বেবি কে অ্যাডজাস্ট করছি তো এই পরে অ্যাডজাস্ট করছে আপডেট করছে বেবির ইয়েতে তো এখন এটা রিভিউ করতে কত উইক সময় লাগে এবং রিভিউ হওয়ার পর আমার ইন্টারভিউ ইন্টারভিউয়ের কোনো জটিলতা আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কোথা থেকে বলছেন ভাই ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্ন করলে একটু সুবিধা হয় আমাদের ঠিক আছে ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন বলছেন আপনার ওয়াইফ প্রায়োরিটি ডেটের মধ্যে আছে দ্যাট মিন্স মনে হয় আপনি গ্রিন কার্ড ধারী আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন সেক্ষেত্রে প্রায়োরিটি ডেট মেনটেন করতে হয় আর সেক্ষেত্রে আপনি বলেছেন আপনার বেবি হয়েছে বেবি আপনি অ্যাটাচ করেছেন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সেক্ষেত্রে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই যখনই প্রায়োরিটি ডেট আসবে ইন্টারভিউ আপনার ওয়াইফ এবং আপনার বাচ্চা দুজনই নেবে দুজনকে ভিজা ইস্যু করা হবে আপনার বেবিকে অ্যাজ এ ডেলিভিটিভ হিসাবে ওরা ভিজা ইস্যু করবে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন दर्शक आलाप करसनल सीचुएशन सबकिबा लयर के लयर सम्भवत विषय वस्तु देखे मोशन टू रिओपन एक 
মোহাম্মদ আলী ভাই আপনি কি কিছু যুক্ত করতে চান আপনি তো দর্শকদের কথাবার্তা শুনছিলেন না আসলে অনেক সময় আমরা বুঝি না দর্শকদের আমি জানি যে আমাদের মধ্যে অনেক বন্ধুরা ভাইরা আছেন যারা তারা ঠিকমতো জানেন না বলেই ঠিকমতো অনেক সময় বেসিক্যালি যে প্রবলেমটা হয় ঠিকানা পরিবর্তন করলে ওনারা জানান না মানে আপনার ইউএসএসকে এবং আসলে কি ওই জানান না এক নম্বর এবং দ্বিতীয়ত তাদের কোনো কারণে তাদের চিঠি ইম্পর্টেন্ট চিঠিগুলো মিস হয়ে যায় এবং এটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে এতদিনের মধ্যে উত্তর দিতে হয় বা যোগাযোগ করতে হয় তো যেহেতু ওনারা করেন না সেই কারণে এইটা মানে আসলে পরে হঠাৎ করে দেখা গেল একদিন একটা চিঠি আসলো জিনিসটা ডিনাই করে দেয় তো অতএব এদিকে আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে দরকার হলে নিজেরা যোগাযোগ করতে হবে যে আমাদের February 2005 Uh, she wants to know uh, how long it is going to take for her to you know uh be here can you let us know yes uh rafi uh it looks like your uh, wife applied uh 2005 february now the uh, brothers us citizen brother sister priority date is uh, i think is uh, february 2004 so that means uh, your wife uh, might need to wait another one or two years uh, to get priority date for your sister in law amar mon happy bujhte perechen dhonnobad apnake ar ki kono darshok ei muhurte jukto achen amra ektu nite chai tahole ektu niye nite chai darshok ki achen apnar naam ebong porichoy diye prashnoti korun hello ji shunchi bolun apni amar naam hidu bong bong theke प्रश्न कर তাহলে উত্তরটা দিতে সুবিধা হবে একটু কি একটু কি কষ্ট করে জি হ্যালো আমার আমার দুইটা প্রশ্ন জি আমি এই দেশে আসছি আট মাস হইছে জি এখন আমি বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছি একটু লন্ডনে ভিজিট করে যাব এই প্রসেসিংটা আমি কেমনে করব জানতে চাচ্ছি আপনি আট মাস হয়েছে এই দেশে আসছেন কি স্ট্যাটাস আপনার আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার গ্রিন কার্ড হোল্ডার বলেন ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমার আমার একটা ছেলে একটা মেয়ের জন্য अप्लाई করছি আমার মেয়ের বয়স 21 এর নিচে ছেলের বয়স 21 এর উপরে এই ছেলেটা কত দিন লাগবে আসতে আর আমি কি ওকে ভিজিটে তুলতে পাবো এটা একটু জানতে চাচ্ছি জি আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে ওনার কাছে না ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर आपने बांग्लादेशे भ्रमण जो पार्बे को बाधा नहीं আপনি চাচ্ছেন একটু লন্ডন হয়ে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনাকে ভিসা নিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউনাইটেড কিংডমের কনসুলেট অফিসে যোগাযোগ করতে হবে ভিজিট ভিসার জন্য আর আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনার মেয়ের জন্য ছেলের জন্য মেয়ে আপনার আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান সেক্ষেত্রে ওনার আসতে অথবা দুই বছর ম্যাক্সিমাম সময় লাগতে পারে যিনি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান যিনি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান অবশ্যই ওনাকে আনম্যারিড হতে হবে সেক্ষেত্রে ওনার সময় লাগবে পাঁচ থেকে ছয় বছর সময় লাগবে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু ততদিন ওনাকে আনম্যারিড থাকতে হবে আপনার ভিসা পার্সু করার জন্য জি ধন্যবাদ দর্শক আর কে আছেন এবার আপনি আপনার নাম এবং পরিচয়টি দিন এবং প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি থেকে বলছি আমার নাম জিশা হুম আসলে আমার দুইটা প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন আমার ভাগ্না ও সামনের মাসে এইচ2 ভিসা আসছে আমার এখন প্রশ্ন ও যদি এইচ2 ভিসা আসে তাহলে আমি যদি কোনো অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলি ও কি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাবে থাকতে পারবে আর সেকেন্ড কোশ্চেন আমার আপুর কেস টু থাউজেন্ড এইটে তো ওর দুইটা বেবি আছে 
আর আমি অনলাইনে চেক করছিলাম ওর কেসটা লাস্ট প্রসেসিং এ আছে সো আসলে কত মানে কতদিন আরো লাগতে পারে কত বছর জি না ঠিক আছে যেটা আপনার ভাগিনা এস টু তে আছে উনি অবশ্যই নন ইমিগ্রেন্ট আপনার টেম্পোরারি ওয়ার্কার ভিজায় আছেন উনি যদি এখানে সেটেল হতে চায় অবশ্যই অবশ্যই ওনাকে সেরকম কোনো স্পন্সার থাকতে হবে অথবা অ্যাডজাস্টমেন্টের যেসব ক্রাইটেরিয়া আছে সেসব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে আর আপনার আপুর জন্য যেটা আপনি ইউএস অবশ্যই আপনি ইউএস সিটিজেন অ্যাপ্লাই করেছেন টু থাউজেন্ড এইট আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি ইউএস সিটিজেন ব্রাদার সিস্টার তাদের প্রায়োরিটি ডেট এখন সম্ভবত ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ফোর সেক্ষেত্রে আনুমানিক হিসাব করা যায় আপনার আপুর ভিসা প্রায়োরিটি আসতে আরও হতো তিন চার বছর সময় লাগতে পারে এরপর কি আছেন প্রিয় দর্শক জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বলছি জি বলুন चलते इच्छा मेरिटाइल्डी परीक्षा दी হ্যাঁ আপনি বলেছেন যে আপনি অলরেডি আপনার এই প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশনের দুইবার যে চান্স থাকে দুইটাই আপনি ইউজ করে ফেলেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্পিকিংয়ে আপনাকে পাশ দেয় নেই এখন যদি আপনি নতুন অ্যাপ্লাই করেন আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আবার সিভিক টেস্ট এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইংলিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্পিকিং সবগুলোই আপনাকে আবার গোত্র করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন দর্শক আপনারা যখন ফোনটি করবেন আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন এবং কে আছেন আমাদের সাথে এবার হ্যালো কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ইয়াসমিন বলছি অ্যাস্টোরিয়া থেকে জি বলুন আমার দুই ভাই বিএ করে ওরা দুজন আর কি अप्लाई করেছিল बड़ो भाई नाम छोट भाई वाइफ तक আমরা এনবিসি তে কল করি এবং এনবিসি তে ইমেইল পাঠানো হয় তারা ওটা রিপ্লাই দেয় যে ঠিক হয়েছে কিন্তু ছোট ভাই বউ যখন এনবিসি তে ঢাকা এনবিসি তে আর কি ভিসার জন্য দাঁড়ায় তখন সংক্ষেপে জি প্লিজ ঠিক 
ছোট ভাইয়ের কাগজপত্র সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার নিকানামা তারপরে পাসপোর্টের কপি এভরিথিং পেপার আর কি দেওয়া হয় কিন্তু ভিসা দেওয়ার সময় তাকে কোশ্চেন করা হয়েছে যে আপনার হাজবেন্ডের নাম কি সে বলছে যার হাজবেন্ডের নাম কিন্তু যখন ভিসা সে পিক আপ করে ভিসা ইয়েলো খামের ওপরে বিরতিতে যাব নাকি দর্শকদের প্রশ্ন আমরা এই দর্শকের প্রশ্নটি নিয়ে আমরা একটু বিরতিতে যেতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক আমার আপনার সিটিজেন হতে সময় লাগবে তিন বছর দ্যাট মিন্স আপনি দুই বছর নয় মাসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর আপনি সিটিজেন হওয়ার পর অবশ্যই আপনার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর সেক্ষেত্রে ওনাদের আসতে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগতে পারে প্রিয় দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন নিশ্চয়ই দেখতে থাকবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আমরা খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি দর্শকদের যে প্রশ্নের ধরন কিছু আছে নিয়মিত ইমিগ্রেশনের সমস্যা আবার কিছু আছে হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়ার সমস্যা এই নিয়ে আপনি যদি একটু পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন আচ্ছা প্রথমত নিয়মিত যে সমস্যাটা আসলে না জানার কারণে অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন সময়ে আমাদের ভুলের কারণে এই সমস্যাগুলো তৈরি হয় তো যখনই আমরা এই সমস্ত ঝামেলায় পড়ে যাই সাথে সাথে আমার মনে হয় একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো হয় আর কারণ না অনেক সময় দেখা গেছে যে আমরা নিজেরা করতে গিয়ে যেটা অনেক আমাদের অনেক সময় একটু একটু ভুল হয়ে যেতে পারে এবং একটু ভুলের জন্য খেসারতটা অনেক বেশি দিতে হয় তো এই জন্য আমার রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন সমস্যাটা খুব ক্রিটিক্যাল এবং এটা আসলে অনেকের হয় অনেকের হয় না এরকম একটা সিচুয়েশন তারপরেও আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা যেন একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন আইনজীবীর হেল্প নেই আমি বলেছি যে এই সমস্যাটা অনেকের আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি আমাদের পরিচিত বা বন্ধু বান্ধব আমাদের ল অফিসও এসছে যে তাদের আগে ডিপোর্টেশন ছিল অনেকের আবার অনেকে আবার কোনো কিছুই চেষ্টা করেনি তো বিভিন্ন তাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী তারা আইনের আশ্রয় নিতে অনেকের সুযোগটা আছে এখনও তারা বিভিন্ন আইনের আওতায় অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আর অনেকের সেই সুযোগটা নাই তো এখন কার আছে কার নাই এটা অনেক সময় তাদের জানার বাইরে থেকে যায় যদি না একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে তারা পরামর্শ করে আইনজীবী অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করে বলে দিতে পারে তার সিচুয়েশন অনুযায়ী কারণ এক একজনের এক এক রকম সিচুয়েশন এই সিচুয়েশন অনুযায়ী 
তাদেরকে স্টেপ নিতে হয় তো আমার মনে হয় যে প্রত্যেকেরই উচিত এই সময়টাতে বিশেষ করে একটা মানে তাদের সেফটি মেজার নেওয়া তাদের একটা আইনজীবীর অ্যাটর্নির হেল্প নেওয়া এবং টু বি প্রোটেক্টেড আন্ডার দি ল সম্ভবত আপনার ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের সাথে আসতে পারবে না কারণ ম্যারেজ হয়ে গেলে বাচ্চারা ওরা আর মনে করেন ফ্যামিলি মেম্বারদের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ওরা ডেলিভেটিভ হবে না আর সেক্ষেত্রে আপনার ওই ভাইয়ের ছেলে ভাইয়ের ছেলে বলছেন একুশ বছর হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যাপ্লাই করেছেন টু থাউজেন্ড সেভেনে সেক্ষেত্রে ওনার বয়স যদি টু থাউজেন্ড সেভেনে একুশ বছরের নিচে থাকে এবং এখনও যদি ওনার বয়স টু থাউজেন্ড বয়স একুশ বছর হয়ে যায় স্টিল উনি আসতে পারবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে এন বি সিতে স্পেশাল রিকোয়েস্ট করতে হবে চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে যে বয়সটাকে ওটা ফ্রিজ হয়ে থাকে যখন অ্যাপ্লাই করেন তখন আর কি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক কে আছেন এবার আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমার নাম মোহাম্মদ জহির ইসলাম আমি ফ্রম থেকে বলতেছি জি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সেপ্টেম্বরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিছি সিটিজেন পরীক্ষার জন্য তো এখন পর্যন্ত আমার কোনো চিঠি লিটার কিছু আসে নাই তো এটা আর কতদিন ওয়েট করতে লাগতে পারে এটা আমি জানতে চাইছিলাম আমার কি সেক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো বর্তমান সময়ে আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারভিউ পেতে প্রায় সাত থেকে আট মাস লেগে যায় তো আপনি যেহেতু সেপ্টেম্বরে অ্যাপ্লাই করেছেন আশা করা যায় হয়তো আর দু তিন মাসের মধ্যে হয়তো বা ইন্টারভিউ চিঠি পেয়ে যেতে পারেন ধন্যবাদ এবার কি আছে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে দর্শক প্রশ্নটি করুন জি ধন্যবাদা হ্যাঁ যদি বাবা মা এই ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী যদি বাবা মার কেউ ন্যাচারালাইজ সিটিজেন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আন্ডার এইটিন ছেলেমেয়েরা অটোমেটিক সিটিজেনশিপ হয়ে যায় ইউ সিটিজেনশিপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বাচ্চাদের জন্য সার্টিফিকেট অফ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ইমিগ্রেশনে সেক্ষেত্রে যেটা আপনার পরের যেটা প্রশ্ন করেছেন যে ওনার ইউএস পাসপোর্ট আছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের কমিউনিটির লোকজন অনেকে একটু মিস্টেক করে ফেলে সরাসরি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেন আপনার পাস পাসপোর্ট অথরিটি পাসপোর্টটা দিয়ে দেয় কারণ বাই লতে উনি ইউএস সিটিজেন হয়ে যায় কিন্তু ওনার যে ইউএস সিটিজেনের নিজস্ব কোনো প্রুফ থাকে না সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে উনি যদি কাউকে ইমিগ্রেন্ট করতে চায় অথবা যদি কোনো ওনার ইউএস সিটিজেনের প্রুফ চায় পাসপোর্ট ছাড়া সেক্ষেত্রে ওগুলো দেখাতে পারে না তো সেক্ষেত্রে বেস্ট অ্যাডভাইস হলো অবশ্যই অবশ্যই আপনার প্যারেন্টসরা ইউএস সিটিজেন হয়ে যাওয়ার পর পর আঠেরো বছরের নিচে গ্রিন কার্ডধারী ছেলেমেয়েদের জন্য অবশ্যই আগে আপনার সার্টিফিকেট অফ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আরও কয়েকজন দর্শক এর মধ্যে যুক্ত আছেন এবার কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে দর্শক একটু প্রস্তুতি করবেন হ্যালো আমার নাম জয়শ্রী শর্মা আমি কুইন্স থেকে ফোন করছি আমার দুটো প্রশ্ন ছিল আমার বাবা মা সিটিজেন হিসেবে তাদের ম্যারিড মেয়েদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল তো প্রথমটা অলরেডি অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে এবং কেস নাম্বার এসে গেছে ওটার প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে মার্চ ফোরটিন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন ছিল কতদিন লাগতে পারে ওর এখানে আসতে আর একটা প্রশ্ন ছিল 
ও ম্যারিড কিন্তু ওর কেস নাম্বারটা এসছে ডব্লিউ এসি দিয়ে ইউজুয়ালি আমরা যখন ফাইল করি তখন ইএসি আসে এক্ষেত্রে ডব্লিউ এসিটা কি বোঝায় এবং ওর প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি এইট টু থাউজেন্ড ফোরটিন ঠিক আছে আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটা করেছেন যে আপনার বাবা মা এজ এ ম্যারিড চাইল্ড হিসেবে আপনার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে সেক্ষেত্রে ইউএস সিটিজেনের ম্যারিড চিলড্রেনদের প্রায়োরিটি ডেট এখন বর্তমানে চলছে টু থাউজেন্ড ফাইভের কেসগুলো সেক্ষেত্রে বেশ একটু লম্বা সময় লাগতে পারে আর যেটা আপনার ডাব্লিউ এসি ইএসি বলেছেন আসলে এই কোড নাম্বারটা আসে আপনার আপনার এগুলো সার্ভিস সেন্টার এবং ফিল্ড অফিসের যারা ডিল করে ওখানকার অফিসের বিভিন্ন কোড কোড ইয়ে থাকে অক্ষর থাকে সেগুলি তারা মিন করে এখানে ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন কিছুটা সহযোগিতা হয়তো বা হয়েছে কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই বলছি আমাদের অ্যাটর্নি কিংবা সম্মানিত অতিথিরা যেগুলো মন্তব্য করেন আপনারা আপনাদের মতো করে নিজস্ব আইনজীবী বা অ্যাটর্নিদের সাথে কথা বলে সেই মতামত এবং গুলো নিজেদের মতো করে নেবেন এবং সেটি আশা করছি যাচ্ছি এবার কে আছেন আপনার নাম এবং পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন এবার আপনি আমাদের সাথে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের ইনকাম টা একটু লো আমার ওয়াইফ চাকরি করেন না আমি একা করি ইনকাম আমাদের বাৎসরিক ইনকাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার বাৎসরিক ইনকাম এই এই পরিস্থিতিতে আমি কিভাবে আমার বাবা মা অথবা আমার শ্বশুর শাশুড়ি এদেরকে কিভাবে ভিজিটের জন্য আনতে পারি ভিজিটের জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারা এখানে থাকবেন না তাদের প্রয়োজনও নেই পান আমি জানতে চাচ্ছিলাম আর কত বছর লাগতে পারে আমার ভাই বোনকে আনতে পারবো এই দেশে আমি সিটিজেন এখানকার আপনার ভাই বোনের জন্য দুই হাজার বারোতে অ্যাপ্লাই করেছেন আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি আমাদের প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে ভাই বোনের টু থাউজেন্ড ফোর সেক্ষেত্রে হয়তো বা আনুমানিক আপনাকে আরও আট থেকে দশ বছর অপেক্ষা করা লাগতে পারে আপনার ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের প্রায়োরিটি ডেট আসার জন্য আর আপনি বলেছেন যে ওদের ওরা ম্যারিড এবং ওদের চিলড্রেন আছে সেক্ষেত্রে ওনাদের যখন প্রায়োরিটি ডেট আসবে তখন ওরা ওনাদের ওয়াইফ এবং বাচ্চারাও আপনার ভাই বোন ওদেরকে ফলো করে চলে আসতে পারবে আমেরিকাতে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা একেবারে সময়ের শেষের দিকে আছি যারা প্রশ্ন করেন 
তাদেরকে এবং যারা আমাদের সাথে থাকেন তাদেরকে তো সব সময় ধন্যবাদ আমরা আরেকটু সময় পাবো আমরা একটু আলোচনা করতে চাই এরপরে যারা প্রশ্ন করবেন আগামীকাল ঠিক একই সময় নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য আমরা আবার আসবো মোহাম্মদ আলী বাবুল ভাই আপনি তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন যে মানুষের নানা ধরনের প্রশ্ন থাকে এবার আমি আপনার কাছে যেটি জানতে চাইবো যে সাম্প্রতিক সময়ের যে অভিবাসন সমস্যা যেগুলো আছে বিশেষ করে আমরা যেটি নিয়ে শুরুতে আলোচনাটা করছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে অভিবাসন নীতি এবং একই সাথে তার যে নিষেধাজ্ঞা আদালতে স্থগিত হয়ে যাওয়া আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এখন এই নিষেধাজ্ঞাটির ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বলে আপনার মনে হচ্ছে আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে যত যাই হোক না কেন আমেরিকা তার নিজের ইন্টারেস্টের বাইরে কখনো যাবে না এক নম্বর কথা এবং দ্বিতীয় কথা যেটা হচ্ছে একটু তোলপাড় হচ্ছে তো এইটা আমার মনে হয় না যে ওরা এই ওদের কনস্টিটিউশনের বাইরে কখনো গিয়ে কিছু করতে পারবে এই তোলপাড় করার চেষ্টা হচ্ছে এটা এই চেষ্টাটা হয়তো অব্যাহত থাকবে কিছুদিন আমি বিশ্বাস করি যে এই দেশটা ইটস এ বিউটিফুল কান্ট্রি অ্যান্ড ল অফ মানে রুল অফ ল এখানে খুব প্রিভেল করছে আইনের শাসন বলতে যা বোঝায় তা এই দেশে আছে আপনারা অলরেডি দেখতে পেরেছেন ওয়াশিংটনে ফেডারেল জাজ তারপরে বিভিন্ন স্টেটে এই সাংঘর্ষিক কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে ব্যাপারগুলো আসছে এক্সিকিউটিভ অর্ডার আসছে এগুলোকে নাল অ্যান্ড ভয়েড করে দেওয়া হচ্ছে এবং করছে ফেডারেল জাজ এবং এই জন্যই বলছি যে এই দেশটা অত্যন্ত বিউটিফুল একটা দেশ আইনের শাসন এখানে প্রিভেল করছে কেউ ইচ্ছা করলে যত ক্ষমতাশালী হোক না কেন এই দেশে আইনের বাইরে কেউ যেতে পারবে না এবং এই কনস্টিটিউশনটাকে সবসময় আফোল্ড করা হয় এই বিজ্ঞ আইনজীবীরা রয়েছেন মানবিক ব্যাপার হিউম্যান রাইটসের লোকজন রয়েছেন তারা সবাই মিলে সব সময় চেষ্টা করছেন যাতে করে যারা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট বলেন বা যাদের আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্ট তাদের ব্যাপারগুলো একটু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো একই সাথে মুসলিম মেজরিটি যে কান্ট্রিগুলোর কথা বলা হয় সেই বিষয়টিকে অনেকে আবার বলবার চেষ্টা করেন যে এটি হচ্ছে নির্বাচনকালীন যে কথাবার্তা বলা হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেটি যদিও প্রেসিডেন্ট এবং তার প্রশাসনে সকলেই বলছেন এটি শুধুমাত্র দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো অবস্থাতেই মুসলিম ব্যান্ডের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এটা এটা দেখেন একটা কথা আছে সে কথাটা হচ্ছে যে হত্যার পরেও খুনির অনুশোচনা হতে পারে এবং মানুষ যখন ক্রাইম করে যে ক্রিমিনাল সে মনে করে এই র্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করে যে যে কেন এই অপরাধটা আমি করছি নিজের কাছে নিজে র্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করে যে এই কারণে এই কারণে আমি এটা করেছি তো এই এখন যে যেটা অন্যায় করুক ভালো করুক মন্দ করুক তারা চেষ্টা করবে এটাকে র্যাশনালাইজ করার জন্য নিজেরকে নিজের কাছে নিজের জবাব দিয়ে মানুষের নিজের বিবেকের কাছে নিজে একটা নিজে অপরাধমুক্ত হওয়ার একটা প্রচেষ্টা তবে আমরা সবাই জানি যে আমেরিকার এই দুইশো আড়াইশো বছরের ব্যাকগ্রাউন্ড ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি হিউম্যান রাইটসের দিক থেকে দেশটি অনেক অনেক উপরে আছে তো আমি আশা করছি যে এ সমস্ত এই কুয়াশার ধূম্রজাল শেষ হয়ে যাবে আমি আশা করছি স্বস্তির বসবাতাস বইতে থাকবে আমাদের সমাজ তিরিশ সেকেন্ড আপনি শেষ করবেন আজকের মতো না যেটা আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যোগ করতে চাই যে বাবুল ভাই যেটা বলো রুল অফ ল তারপর চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সংবিধান সেখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিতে চাই যে জাজরা কিভাবে এত সাহস করে প্রেসিডেন্টের এগেনস্টে রায় দিচ্ছে কথা কথা প্রেসিডেন্ট অর্ডার দিচ্ছে কারণ একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে জাজদের যে টেনিউর তার হচ্ছে ফর লাইফ তাদের বরখাস্ত করার কোনো ওয়ে নাই এটি একটি বিষয় অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ জনাব অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনি আইন পেশায় আছেন আইনজীবী এবং বাংলাদেশ ল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি দুজন যুক্ত ছিলেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ আপনাদের আমাদের সাথে ছিলেন যারা টেলিফোন করলেন কিংবা করলেন না সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময় আপনারা থাকবেন ভালো থাকুন সবাই